أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جزا الله عنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم ما هو أهله گزشتہ ہفتے ہم نے رزق اور روزی کمانے کے سلسلے میں کچھ بیان کیا تھا کہ کس طریقے سے روزی کمانی چاہیے اور کیا ہمیں پورا وقت اپنا روزی کمانے ہی کی فکر میں لگانا چاہیے حالانکہ اللہ رب العزت نے روزی دینے کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر ذمہ رحمت پہ لے لیا ہے اور میں نے دعا آپ کو سکھائی تھی یا سنائی تھی امام محمد ابن سلیمان جزولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ لا تشغلنی بما تکفل تلی بھی ولا تحرمنی و انا اسلک ولا تعذبنی و انا استغفرک کہ اللہ مجھے اس چیز میں مشغول نہ کر دے جس کی ذمہ داری تو نے خود اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے یعنی روزی اور مجھے محروم نہ کر دارا حالانکہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور مجھ پر مجھے عذاب میں مبتلا نہ فرمانا دارا حالانکہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں بہت پیاری دعا ہے سبحان اللہ اس سے امام جزوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی لیسن ہی وی شوڈ ناٹ آکیفائی آور سیلس our efforts, our resources, all on earning a livelihood and spending time worrying about where the risk is going to come from and so forth. Because remember the hadith of the Prophet wasallam that you will not breathe your last until you will eat that morsel of food that Allah has already preordained for you. Aapki maut us waqt tak nahi aayegi جب تک کہ وہ آخری لکمہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تصویر میں لکھ لیا ہے جب تک وہ کھا نہیں لیں گے اس وقت موت نہیں آئے اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رس کی طرف آپ جا رہے ہیں رس سے مراد مال بھی ہو سکتا ہے رس سے مراد کھانا بھی ہو سکتا ہے اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں رس کے اندر کسی شخص نے آپ کو دعوت میں بلایا آپ اس کی دعوت میں گئے شادی میں بلایا شادی کی تقریب میں آ گئے وغیرہ وغیرہ عقیقہ ہے وغیرہ ولیمہ لیکن راستے میں آپ جا رہے تھے ٹریفک اتنی تھی آپ نہیں پہنچ پائے یا ہو سکتا ہے آپ وہاں پہ پہنچے ہو اور کھانا ختم ہو گیا ہو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے یعنی الحمد ہمارے لوگ اچھی واقعی مقدار میں کھانا پکاتے ہیں ایسی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن کئی دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ تاخیر سے پہنچے کھانا ختم ہو گیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے آپ کھانے بیٹھے ہیں آپ کے پلیٹ میں اللہ تعالیٰ کا دیا ہو رسک آپ نے رکھا ہے لیکن ایک لکمہ لینے سے پہلے فون آ گیا کہ فلا شخص کو یہ حادثہ واقع ہوا ہے آپ کو فوراً جانا ہے آپ ایمرجنسی میں چلے جاتے ہیں اس سے یہ پتا چلا کہ آپ کی استعداد کے مطابق آپ رس نہیں طلب کر سکتے ہیں جب تک کہ اللہ حسن تخبیر نہیں لکھا ہے آپ وہ لکمہ نہیں کھا سکتے ایک دانا نہیں کھا سکتے حالانکہ آپ کے پاس گاڑی بھی ہے آپ کے سامنے کھانا بھی موجود ہے فوڈ از ان یور پلیٹ یو سٹ ان فرنٹ آف دا ٹیبل بٹ ایون بیفور یو ٹیک اے موسل آف فوڈ اینڈ اٹ ریچ یور اسٹمک یو گیٹ اے فون کال سنگ از از ایمرجنسی incident that's occurred you need to go and then you leave everything on the plate and then you leave that risk was not written for you or kabhi aisa bhi hota hai aap kisi dost ke paas jaate hain uski timardari wagaira ya usko milne ke liye aapki qatan koi niyat nahi hoti risk khane ki aur phir wahan pe aapka khana likha hua hota hai aap wahan pe kha lete hain تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک اہم ہمیں مسئلہ اور عقیدہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری رزق ہمارے لیے لکھ دی ہے اللہ رب العزت 
The Almighty has already written our livelihood, our sustenance, our rizq for us. بس ہم اسباب تلاش کرتے ہیں اسباب کی دنیا ہے ہم سب اختیار کرتے ہیں کام پہ جاتے ہیں وغیرہ لیکن کتنے لوگوں کو آپ کو معلوم ہے یو اور نو کتنے لوگوں نے پوری زندگی تعلیم میں گزاری سیکولر ایجوکیشن نان سیکولر ایجوکیشن اچھی اچھی ڈگریاں کمائی انہوں نے حاصل کی اور آج وہ ان کے پاس ابھی جاب نہیں ہے Okay, this is this is shows the power of Allah subhanahu wa ta'ala and this takes us back for us to root this aqeedah deeply in our hearts that Allah in Allah huwa razzaqu dhul quwwatil mateen it's not your degrees it's not your qualifications it's not your competency it's not the amount of effort that you put in at the end of the day it is up to Allah subhanahu wa ta'ala if he wants to give you risk he'll give you risk if he doesn't want to give you risk he will shut all those of risk on you Yes, obviously, after having said that, we have to take asbab. This dunya is based on means and causes. Allah subhanahu wa ta'ala is khaliq al-asbab and He has told us that you take these causes and means in order to achieve what you want to achieve. For example, shifa, it is in the hands of Allah, it is in the power of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا مَرِضْتُ فَأَوَّا يَشْفِينَ When I become ill, it is He, Allah subhanahu wa ta'ala, gives me shifa. But at the same time, Allah subhanahu wa ta'ala has also told us that take medication. The Prophet sallallahu alayhi wa said, Allah subhanahu wa ta'ala has not sent any ailment, any disease, any illness, but that He has also sent the cure for it. Now, for example, people say here, in regards to serious terminal illnesses, cancer, and other illnesses that they're not, there's no cure for it but there is a cure for it the only thing is scientists have not yet discovered the cure the Prophet Sallallahu said there is a cure for every illness so we have to believe that there is a cure for every illness okay anyhow so as I was saying last week I mentioned the incident of Imam al-Shaykh Salih Shaykh Abdul Qadir Taqifi or Shafiqi Shafiqi Rahmatullahi Ta'ala Alayhi and how he had complete reliance on Allah subhanahu wa ta'ala you know he, had, he used to have his own workers he used to give them, give them seeds and he used to say just sprinkle them throw them, he used to throw, throw them in the air he didn't even notice where, which plot of field it went into he didn't take care whether the crops had been irrigated he just said at the end of the day after 6 months or after 11 months when the crops grow if my risk is written for me it will come to me if Allah wants he will destroy the that farmland risk won't come to me he had complete reliance on Allah subhanahu wa ta'ala once Imam Shah rahmatullah told him come to our farmland where we planted pumpkins take your share of it he said I don't need to come to your farmland if the risk is to come to me it will come to me okay and also Imam Shah rahmatullah told him I have kept a guard protecting the field from anyone stealing from it so he rebuked him and he said keeping a guard haris or nigehban to woh shaks rakhta hai ki jisse jiska iman kamzor ho jisse allah taala ki taqdeer mein shak ho ya usko ye shak ho ke ho sakta hai wo aadmi mera risk le jayega lekin jiske dil mein pukhta iman ho aur wo ye yaqeeda uske dil mein rasikh ho ke jo bhi cheez allah taala ne meri taqdeer mein likh di hai wo risk mujh tak pahunchegi और अगर अल्लाह ताला ने किसी तक में लिखा है कि ये रिस्क मुझे नहीं पहुंचेगी तो मुझे नहीं पहुंचने वाली चाहे आप निगहमान रखो या ना रखो इट डजंट मैटर सो कीपिंग अ गॉड इज अ इन एक्चुअल फैक्ट फॉर अ पर्सन हु डज नॉट हैव अ फर्म बिलीफ इन अल्लाह सुभानहु व तआला आवरसेल्स ओके इट ऑल कम्स डाउन टू ईमान हाउ मच ईमान यू हैव ऑन अल्लाह सुभान एवरी सिंगल सब्जेक्ट दैट वी टच ऑन इट कम्स बैक टू ईमान where is our iman how strong is our iman okay these were the awliya of allah subhanahu wa ta'ala they had complete trust in allah subhanahu wa ta'ala i'll give you a risk i'll give you an incident of sayyidatuna nafisa radiyallahu ta'ala anha whose blessed mazar sharif is in cairo alhamdulillah many people here have visited the noble mazar sharif of sayyidatuna nafisa radiyallahu ta'ala anha from the progeny of Imam Al-Hasan radiyallahu ta'ala ala great waliyya kamila abida zahida qanita radiyallahu ta'ala anha through 
whose, whose blessings Allah subhanahu wa ta'ala made the Nile flow continuously when it was when, when there was a drought in Cairo the entire Nile dry, dried up the river Nile she came there she went there she supplicated to Allah subhanahu wa ta'ala since then alhamdulillah it's been flowing the river Nile has been flowing Sayyidina Fisa radiallahu ta'ala anha there is an incident recorded in the books of history especially in terms of her biography that um, a beggar came to her a gharib aya aapke aastani par Sayyid Nafisa radiallahu ta'ala anha wo azim waliya buzurg sayyida thi ke jinhone jis makkan pe aur jis jagah pe aapka madfan hai jahan pe aapko abhi dafan kiya gaya hai aapka jahan mazar sharif hai taqriban 20000 se zaid dafa unne quran sharif ka khatm wahan pe farmaya tha aur aapki karamat us mein se ek bahut badi karamat ye bhi hai ki ek aapka padosi tha yahudi aur उसकी एक लड़की थी जो नाबीना थी कई सालों से तो सैद नफीस रबी तला बहुत ही अच्छी अच्छी पड़ोसी थी रबी तला तो उन यहूदियों ने कुछ सफर पे जाना था तो कहा कि हमारी बच्ची को तुम्हारे साथ रखो तो सैद नफीस फमाए कोई बात नहीं हम उसकी निगहबानी करेंगे हम उसकी हिफाजत करेंगे इन जो भी होगा हम उसकी हिफाजत करेंगे विल प्रोटेक्ट हर विल लुक आफ्टर हर यू गो ऑन योर जर्नी आई विल लुक आफ्टर द चार्ज The child was blind from birth. Child belonged to a Jew, a Jew family, Jewish family. So Sayyid Nafisa رضي الله تعالى عنها جب بھی وضو فرماتی تو کیا ہوتا کہ جو وضو کا پانی تبکتا اس سے ایک لائن پانی کی جاری ہو جاتی اور بچی جو ہے باہر کھیلتی اور ایک دفعہ ایسا ہو کہ پانی اس کے جسم سے مس ہو گیا یہ دیکھو اولیاء کرام سے مس ہونے والی چیزیں میں اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت اللہ فرمائی ہے और ये शिरक और बिदत की बात नहीं है दिस नो शिरक एंड बिदा दिस इज फ्रॉम सूरह यूसुफ इन सूरह यूसुफ अल्लाह सुभान व तआला मेंशंस व्हेन द ब्रदर्स केम टू सेल यूसुफ अलैहि सलाम एंड सेड दैट व बियदत आइना दैट हिज आईज हैव टर्न्ड व्हाइट बिकॉज़ ऑफ द एक्सेसिव वीपिंग एंड द एक्सेसिव सोरो दैट ही हैड बीन अफ्लिक्टेड विद ही बिकेम ब्लाइंड So has Yusuf alayhi salam said, "Izhabu bi qamisi bi qamisi hada." What's the verse after that? Sorry, go on. Faalquhu ala wajhi yati basira. Subhanallah. Izhabu bi qamisi hada. Yusuf alayhi salam farmaya, "Meri qamis ko le jao." اور قمیص آپ کے جسم سے لگی ہوئی تھی میری اس قمیص کو لے جاؤ اور میرے والد بزرگوار جو نابینا ہے ان کی سر پر رکھ دو انشاءاللہ یہ اتی بصیرہ وہ بینائے واپس آ جائے تو ابھی تو کپڑا لائے نہیں وہ بھائی تو حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوتی ہے سبحان پھر جب قمیص شریف the shirt was put on the face of Yaqub علیہ السلام who had become blind immediately Allah restored his eyesight because of the blessings that remained in that piece of cloak attached and annexed to the body of a great, wali, uh, of a great prophet of Allah subhanahu wa ta'ala so Sayyidina Nafisa رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضوف المارے تھی she was a performing evolution and there was a stream of water that was flowing from her and the child was playing outside and a stream of water touched her body the child's body alhamdulillah through the barakah of the blessings of the remnants of water that came from the body of Sayyidina Fisa radiallahu ta'ala anha she Allah subhanahu wa ta'ala restored her eyesight Allah rabbul izzina us bachi ki binai ko wapas kare di ek hafte ke baad do hafte ke baad wo yahudi khandan wapas aaye aur سید نفیسا رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے تو انہیں بہت ہی تعجب ہوا کہ وہ بچی جس کو انہوں نے حضرت نفیسا رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں نابینا چھوڑا تھا الحمد للہ آج اس کی بنائی واپس لوٹ آئی پوچھا یہ کیسے بچی سے پوچھا یہ کیسے تو کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھے سید نفیسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استعمال شدہ پانی کے ذریعے میری بنائی واپس فرمائی اس برکت کی وجہ سے جو پانی موجود تھا اللہ تعالیٰ نے میری بینائی واپس فرما دی اسی وقت یہودی خاندان نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام سچا مذہب ہے انہوں سب نے حسین نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں پر اسلام قبول فرمایا 
یہ ان کا مقام ہے سید نفیسا رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ اینڈ شی گیو ٹین دراہیم ٹین دیر ہمس اور ٹین دنا نیر ٹین دینا گولڈ کوئنس دا سرونٹ سیڈ یا سیدا وی گوٹ نتھنگ ٹو ایٹ وی گوٹ نو پروویژن وی گوٹ نو فوڈ فار ایس ٹو ایکچولی پروفیر اے میل فار دی ایوننگ وائی ڈی گیو گیو آل دی پروویژن دیٹ وی ہیڈ دیٹ واز دی اونلی اماؤنٹ آف منی دیٹ وی ہیڈ لیفٹ ان آڈر ٹو بائی فوڈ فار دی ایوننگ میل شی سیڈ ہیو ریلائنس آن اللہ سبحان اللہ پر پورا بھروسہ رکھو وی ہیو گیون ٹین اللہ ول منچ دیٹ بائی ٹین ان شاء اللہ من جاء بالحسنة فله عشر أمثال she said this she said this verse of the Quran whoever brings a good deed we will multiply it by ten times جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ دس گناہ بڑھا دیتا ہے اور اس کے اوپر مزید جتنی خلاص اس کے اندر ہوگی جتنی اچھی نیتیں کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اتنا ہی اس ثواب کے اندر آپ کا بڑھاوا ہوتا رہے گا تو یہ آپ نے کہا خادمہ سے کہ اللہ پر بھروسہ رکھو کھانا ہمارا آ جائے گا پیسے بھی آ جائیں گے تو کیا ہوا اللہ واز دس واز ہیپننگ ہو از دا بیگا بائی وے آئی فوکٹ ٹو مینشن دس ہو واز دا بیگا دا بیگا واز این اولڈ وومن ہو ہیڈ کم ٹو سعید نفیسا رضی اللہ تعالی عنہ شی یوز ٹو ویو شی یوز ٹو نٹ کلوتھنگ اینڈ شی یوز ٹو سیل دی کلوتھنگ to people and she used to feed for her, she used to um, make the ends meet, she used to feed her family and so forth. But what happened was, on that day, while she was walking, a kite came, jil aya, a bird, and took away the thread from her. Took away the wool or whatever she had uh, knitted, woven, the kite flew and took it away. She became perplexed and that's why she came to Sayyidina Fisa and at that point, She gave, he, she gave her the ten dhananis. But what happened? Exactly at that same point when the kite was flying away, look at the blessings that Allah has put in the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala. And when you plead to Allah through the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala, how Allah helps you and assists you, right out in the sea, there was a group of people and their boat was about to be capsized. Their boat was about to turn over. What happened was actually, there was a plank of wood that had become, uh, that, ad- that adjusted itself from its place. They needed something to stop the water from coming in. It was a small, small amount of space that they needed to cover. They pleaded to Allah subhanahu wa ta'ala through Sayyidina Fisa radiallahu ta'ala anha. What happened? That same kite brought the wool, brought the cotton or brought the needed cloth from that old woman gave it to them and Allah subhanahu rescued all of them and they said by Allah subhanahu wa now we vow to Allah subhanahu wa ta'ala we will present our gifts to Sayyidina Fisa radiallahu ta'ala anha so at the same time the old woman was given 10 dinari by Sayyidina Fisa radiallahu ta'ala anha this entire group of people then came to Sayyidina Fisa radiallahu ta'ala anha and in exchange of those 10 dinari which she gave initially to that old woman they gave a hundred gold coins 10 times 10 is 100. And then Sayyidina Fisa radiallahu ta'ala anha then said to the Khadima, Don't you know, وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ Whoever relies on Allah subhanahu wa ta'ala, Allah is completely sufficient for him. And then she said, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ Whoever fears Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will give him or give her an opening for all the calamities, all the problems that they face in this life. And Allah will give them sustenance from places where they cannot even think about. And she proved it practically from that incident, subhanAllah. Sayyidina Fisa radiallahu ta'ala. So Imam Shari rahmatullahi then says, Allah Akbar. ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ میں اور میرے بھائی شیخ صالح عالم علامہ نور الدین تونب طائی رحمۃ اللہ علیہ مرغی کھا رہے تھے ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے وی فار ایگزامپل دیٹ تھری اور فور پیپل ہو ایٹ ان دا بیسٹ فوڈ آ ہوم سم ون ناک سم دور اٹس اونلی سفیشینٹ فار یو ٹو اینڈ یو نو ہاؤ مچ یو ایٹ روسٹ چکن ٹویلو انچ پیٹسا گارلک ویگ چیز Uh, stuffed crushed pizzas, roasted roasted chicken, biryani on the side. You've got so much to suffice for 10 people, but you say, no, no, Allah, let's not open the door. 
दरवाजा मत खोलना हमारी मुर्गी चली जाएगी लोग ऐसा करते हैं मेहमान आ गए हमारी रिस्क चली जाएगी इमाम शाह रहमत ऐसे नहीं थे अवलिया के नाम भी ऐसे नहीं होते बल्कि वो खुद घबराते थे अगर वो अकेले खाते तो खुद घबरा जाते हजर इब्राहिम खलत व तस्म के बारे में अल्लाह रबुल ने बारह इशात फरमाया कि जब फरिश्ते आपके पास तशरीफ लाए तो उससे पहले कि वो बात करे उनसे पहले कि वो गुफ्तु करे फरिश्ते आइंसानी शक्ल में आए थे हजरत आलाम पर आजाब हजरत हजरत आलाम की कौम पर जो आजाब नाजिल होने वाला था उसकी खबर देने के लिए तो उससे पहले कि वो गुफ्तु करे हजर इब्राहिम इस्लाम ने उनके सामने खाना पेश कर दिया हमारा क्या मामूल होता है वन एवर गेस्ट कम्स हसे डी वन थी डी वन फ्यूड ऑबियसली आउट ऑफ शेम एंड मोदस्ती एंड शाइनस से नो मुझे नहीं खाना हजर इब्राहिम आलाम ये नहीं कहते हजर इब्राहिम खाना पेश करते और फिर पूछते अला तकर क्या तुम खाते नहीं हो कितना बड़ा फर्क है हमारा ये है कि हम मेहमानों को पूछते हैं तुम्हें पूछते हैं तुम्हें चाय पीनी है तुम्हें खाना खाना है तुम्हें मिल्क शेक पीना है तुम्हें पानी पीना है पानी मुफ्त में हमें मिलता है अलहमदुल्ला यानी सिर्फ आपको यूटिलिटी बिल जो भरते हैं वो थोड़ा सा चार्ज होता है बाकी अल्लाह तला की तरफ से ये सारी रिस्क अल्लाह तला की तरफ हम पूछते हैं मेहमानों को और मेहमान शर्म के मारे कहता नहीं कि मुझे चाय पीने खाना खाना है लेकिन हजर इब्राहिम अल्लाम और दीगर अवली क्या खाना सामने पेश करते और फिर उसके बाद कहते कि तुम खाते क्यों नहीं हो कितना बड़ा फर्क है सुबह तो इमाम शाह रहमत और आपके एक दोस्त अल्लाह मनुरुद्दीन रहमत मुर्गी खा रहे थे दरवाजा बंद था और फिर फरमाई अमन शाह रहमत ने मेरे अपने दोस्त से कहा कि शेख शमसुद्दीन खतीब अभी आने वाले हैं यानी उनको उनके आने का वक्त होता था अभी आने वाले हैं उस पर शेख नूरुद्दीन जो उनके साथ खाने बैठे थे उन्होंने मुझसे कहा कि दरवाजा बंद कर दो कि कहीं खतीब ना आ जाए और हमारी मुर्गी खा जाएंगे क्लोज द दो लेट ही नॉट कम इन टू द हाउस लेट ही मे कम एंड ही विल ईट आवर चिकन मैंने कहा दो सूरतों में से एक सूरत जरूर है आई थोल इन दर इज टू सिचुएशन दिया या तो ये उनके हिस्से में लिखी गई है मुर्गी तो फिर हम उसे मना नहीं कर सकते अल्लाह की तकदीर में अल्लाह ताला ने अगर उनकी तकदीर में लिख दिया है कि ये शेख खतीब मुर्गी हमारे साथ खाएंगे तो जरूर खाएंगे अगर से हमने सारे दरवाजे बंद कर दिए खिड़की भी बंद कर दी लेकिन ये रिस्क उन्हें पहुंच जाएगा हो सकता है दिल्ली उचक ले जाके फिर बाहर रख दे हो जाए हो सकता है उन्हें ये मुर्गी मिल जाए किसी तरीके से अगर उनकी तकदीर में लिखा है कि रिस्क उन्हें मिलना है उन्हें मिलके रहेगा क्योंकि दरवाजा बंद करने पर वो दीवार से भी तो आ सकते हैं और दूसरी सूरत ये कि उनकी किस्मत में नहीं लिखी गई है ये मुर्गी इस सूरत में हमें दरवाजा बंद करने की जरूरत ही नहीं है दरवाजा खुला रहेगा आप उनको बुलाएंगे अगर उनकी तकदीर में लिखा नहीं है कि ये मुर्गी खाएंगे तो फिर भी हमारे सामने बैठेंगे फिर भी एक लुकमा नहीं खा पाएंगे उस पर उन्होंने कहा मेरे दोस्त ने कहा शेख नूरुद्दीन रहमत ने कि दरवाजा बंद कर दो और असबाब पर ध्यान दो यानी असबाब इख्तियार करो यानी एक असबाब यह है कि हम एक तरीके से मुर्गी को बचा सकते अपने लिए दरवाजा बंद कर दीजिए मैंने पूछा उसकी क्या दलील है उन्होंने कहा कि हदीस शरीफ में है कि हजूर सल्ला वसलम ने एक आबादी को देखा कि जो ऊंट ले जा रहा था और ऊंट को ऐसे ही छोड़ दिया हजूर सल्ला वसलम ने उससे इशाद फरमाया कि भाई ऊंट को बांधो कहा नहीं मुझे अल्लाह पर भरोसा है कहा पहले ऊंट को बांधो फिर अल्लाह पे भरोसा करो यानी असबाब को इख्तियार करो फिर अल्लाह पे भरोसा करो मैंने उससे कहा यह हदीस उस शख्स के हक में है जिसे खदशा हो खौफ हो कि उसकी शह उसे न मिल सकेगी और मुझे तो उसका डर नहीं है मुर्गी चली जाए तो कोई बात नहीं मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं अगर अल्लाह की इफ इट इज विथन इन हिज फेन विल बी गिवन टू हेम इट विल बी गिवन टू हेम and if it is in my faith that this chicken all of it i will eat i will devour i will devour it without him even getting a an iota of that chicken maine kaha maine unhe dakhil hone se pehle hi dil se maine unka jo hissa tha murghi ka maine unhe de diya hai aur jab insaan ka dil pakiza aur us cheez ke liye saaf ho jise chor le sakta hai to phir chor ke liye haram nahi तो फिर फरमाते उस पर शेख नूरुद्दीन रहमत खामोश हो गए लेकिन उसी दौरान शेख खतीब आ गए और उन्होंने अपनी किस्मत में जो मुर्गी लिखी हुई थी वो खा करके रह गए डोर 
the door, don't open the door, whether you close your windows, whether you are in a fortified fortress house with guards around you and you're eating that piece of food, if it is written for someone else, it will be written for someone else, it will go to someone else. And even if you leave your doors open for the public to come and sit with you to eat, and if it is not written in their fate, they will not even a morsel of food from that risk. So ultimately, in Allah wa Razzaq wa Dhul Quwwat al Mateen, Rizq is with Allah subhanahu wa ta'ala. Rushib Allah wa Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina wa Mawlana Muhammad Ma'ad al Jood wa Al Karam wa Ali wa Sahidu. Phir bohat achi nasir farmate. Farmate hain. Ey bhai, tum kisi ke raaste ne uski rozi se rukawat banne ke liye na aao. Or iman ki pukhtagi se rukawat banne wale kile or mail ko apne dil ke saaf aayne nikalne ke liye kisi sachche sheikh ke haathon mein ہاتھ دو تاکہ وہ تمہیں وہموں کی دنیا سے نکال کر یقین کی دنیا کی طرف لے جائے وہ فرماتے ہیں مثلا سی فار ایگزامپل آؤٹ سائڈ دا مسجد سم ون اسٹینڈنگ آؤٹ سائڈ دا مسجد رائٹ ناؤ اینڈ ہی از ڈسٹریبیوٹنگ بریانی آئی ایم سٹ دا فردس اوے فرام دیٹ پرسن سو ایون اف آئی واز ٹو اناؤنس ناؤ ناؤ دیٹ گو اینڈ گیٹ یور رسک آئی ول بی دا لاسٹ بٹ یو مے بی دا فرسٹ ان دا کیوز and that risk may not be for you I may be the last in the queue and that risk is for me okay it is with Allah subhanahu wa ta'ala but then at that point Imam Shah Rahmatullah says if someone prevents you or deprives you from rizq if he does not give you food if he does not give you money if someone is distributing money outside and he says for example to you that this is a good thing this is not a good thing this is not a good thing then Make sure that you kill your ego at that time because your ego will be at the highest at that point and you will say Te dekho sab ko de raha hai, mujhe nahi de raha hai What's wrong with him? He's giving money to everyone, why is he part of me? And then enmity and hatred will start to increase this, this, The entire problems in this world is because of greed and people having a very big ego within themselves Nafs If people were to be selfless people, not selfish people and if people were to have the, uh, full faith in Allah subhanahu wa ta'ala you would not see the problems, you would not see the fighting that's going on all the fighting that's going on is because of petrol money it is, it's because of petrol, it's because of resources greed, people have got so much yet as per the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam they want to acquire another valley of gold another valley of gold another valley of gold until it will be the dust under which they shall be buried that will satiate their hunger their thirst their covetousness and their greed ok we all have greed so he says here you need to go with a shaykh you need to tread the path of suluk and there are shaykh who takes you from the realm of waham and confusion and doubt to the realm of yaqeen in Allah subhanahu wa ta'ala and we have full yaqeen that it is Allah subhanahu wa ta'ala who is ar-razzaq dhul quwwat al-mateen inna Allah wa razzaq you firmly believe not just through the translation of the Qur'an you firmly believe that Allah is the one who gives us that subhanallah اگر تم دیکھو کہ تمہارا نفس روکنے والے سے تنگ ہوتا ہے تو تم پر لازم ہے کہ اپنا شیخ بناؤ جو تمہیں یقین کی دنیا تک پہنچا دے مثلا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے اور ہمیں اپنے نفس کو جانا چاہیے اینڈ ریمبر ون تھنگ اللہ سبحان و تعال از گوئنگ ٹو ہولڈ یو اکاؤنٹیبل فار واٹ ہیو اے کراس از یور مائنڈ واٹس ان یور ہارٹ اینڈ دس از وائی اللہ سبحان و تعالی سیز يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم The day of judgment will be a day where your progeny, where your children, where your families, where your businesses, where your bungalows, where your mansions will not be of any benefit to you save the person who comes with a sound heart قلب سليم سبحان الله A heart that is filled with yaqeen with, with, filled with brim with iman سبحان الله Okay And I would say here, what happens is one of your closest friends invites all the friends around you and he doesn't invite you for any reason whatsoever At this point, check your nafs Shadi ne sab ko bulaya, tumhare parosui ko bulaya tumhare khandan walo ko bulaya, tumhe nahi bulaya Ab tum apne nafs ko dekho, ki ab tumhara nafs kya soch raha hai 
کیا ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارا نفس تنگ ہو رہا ہے کیا ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارا نفس اس کے اپنی دعوت میں تمہیں نہ بلانے کی وجہ سے آپ کی دل کے اندر کینا اور عداوت پیدا ہو رہی اگر ایسا ہے تو سمجھ لو ایمان کی کمزوری ہے نعوذ باللہ اللہ تعالی ہمیں ایسے نفس سے بچائے اللہ تعالی ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئن بنائے انشاءاللہ تین قسم کے نفس ہیں نفس مطمئن نفس لوامہ اور نفس امارہ ان نفس لامارہ رسول میں سو اول اوز موسٹ اوز ہاف ان نفس امارہ وش میز ان نفس ان ایگو وش کنٹینیوسلی انسائٹس یو ٹو وارڈ سی But if you try and embellish your iman, if you try and polish your iman, struggle with ibadah and mujahada and struggle in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, you get, then go to the second level and you possess a nafsul lawama, the nafs which rebukes you constantly. You commit a sin. But then immediately after you commit the sin, your nafs rebukes you. You look towards something which is haram, your nafs says, why did you look at someone which is, or something which is haram? Allah has taken the nur of iman for you. Why did he do that? And then that nafs incites you towards tawbah. That's nafs al-awwama. And then once you struggle with your nafs, once you go through a series of mushahada, of spiritual discipline, then you have this polished, beautiful, shining heart in which is manifest the nur of Allah and His Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and that is nafsi mutma'inna and that is with regards which Allah Subhanahu Wa Ta'ala says Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati Subhanallah Nafsi mutma'inna obviously the prophets by their nature by their disposition by birth they possess nafsi mutma'inna Awliya kiram who are mahfuz, they possess nafsi mutma'inna, the nafs which is completely sound and happy and relaxed. Mutma'inna means, what does mutma'inna mean? At peace. It's not agitated like us, constantly agitated. Work, 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 money, money, money. You know, why didn't he call me in his uh, da'wah, in his, uh, in his party, in his barbecue, in his ceremony? Why did he deprive me? Why me? In actual fact, what is there in you that makes him invite you to f- for food? Okay, you know, if you look at it in a, on a, on a uh, bigger scale, what is it within you that says to Allah subhanahu wa ta'ala, give me this, don't give it to someone else? How many sins have we committed? Look at it at that point. Kya hum is layak hai ki Allah ta'ala hume aisi aasani ke saath risk ata farma. Hum har saas ke andar gunah karte hai. اور پھر جب کوئی ہمیں دعوت سے روکتا ہے کھانے سے روکتا ہے پیسے نہیں دیتا ہے تو ہمارا دل کینے سے بھر جاتا ہے حالانکہ خود ہم اپنے نفس میں غور نہیں کرتے کہ کن اسباب کی بنیاد پر یہ رسک ہم سے روک دیا گیا ہم اللہ کا رسک کھاتے ہیں اور پھر اس کی نافرمانی کرتے ہیں اور پھر جب اللہ تعالیٰ امتحان کے طور پر کچھ وقت کے لیے اللہ تعالیٰ رسک کو روک لیتا ہے پھر ہم اعتراض کرتے ہیں ہمارے خود اپنے نفس میں غور نہیں کرتے کتنے گناہ ہم نے کیے روز بروز ہر ساس کے اوپر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں ہماری آنکھوں کی کے ساتھ ہم گناہ کرتے ہیں کان کے ساتھ گناہ کرتے ہیں دل کے گناہ ہوتے ہیں زبان کے گناہ ہوتے ہیں قدم قدم پہ گناہ ہوتی پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسک کیوب ختم ہو گیا وائی آن دا ڈوز آف سسٹنس اوپن فار می وی اوور لک دی اسباب اینڈ دا کوزز آف اللہ سبحان و ڈپرائیونگ از فرام رسک اینڈ دس وائی امام شاہ رحمۃ اللہ کانسٹنٹلی از ریمائنڈنگ از دیٹ اف یو آر آف دا آف دا اسٹیٹ دیٹ یور نفس بیکمز کنسٹرکٹڈ وین سو من ڈپرائیوز یو آف رسک then go to a shaykh go to someone who takes you through a series of spiritual discipline that he purifies your heart and that you graze from the riyam of confusion to the riyam of yaqeen in Allah subhanahu wa ta'ala that it is he who has preordained that I will eat the risk it is also he who has preordained that I will not eat from that risk subhanallah دور شکر اللہ مسلح علیہ سید اللہ مولا محمد معاد نجود والکرم والی وصحب والی وصحب اور پھر فرماتے ہیں سلوک ہر اس بے چین تاجر کو ایک قول پر لے آتا ہے جس کے دل میں اپنی وجہ سے نہیں بلکہ ہمسائے کی وجہ سے سختی ہو یعنی جو تاجر تجارت کرنے والے 
تجارت کرنے والے بزنس مین بزنس مین ہیو And they have usually, illa masha'Allah, illa masha'Allah. I am not saying everyone is like this. Usually businessmen, their hearts are filled with greed, filled with enmity, filled with covetousness, filled with arrogance. It's me. I say it. I can do everything. I can do everything. It's not a word on the tongue. It's a word on the tongue. It's a word on the tongue. It's a word on the tongue. اکثر اکثر کی بات کر رہا ہوں ایسے نہیں کہ میں سب کی بات کر رہا ہوں آپ پھر کہو کہ مولانا صاحب نے تو سب بزنس مین والوں کا جو ہے بیرا غر کر دیا نہیں بزنس بہت اچھی بات ہے لیکن وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قواعد کے مطابق جو بزنس کرے وہی بزنس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشاد فرمایا تاجر الصدوق سچ بولنے والا تاجر کل قیامت کے روز انبیاء کرام علیہ السلط نسیم کے ساتھ جنت میں ہوگا کیونکہ تاجر والوں کے اندر جو ہے سچائی بہت کم پائی جاتی کہتے کہ یہ چیز میں نے فائدہ بھی یہ ہم سے بائی دس پروڈکٹ ایسے واللہ ہی واللہ اور اسپیشلی ان دی عرب ورلڈ واللہ واللہ از لائک دی ا سیکنڈ ورڈ دیٹ دی یوز ان ایوری سنگ ان ایوری سنگ ایوری سنگ ورڈ دیٹ یوز دی انیکس واللہ واللہ بالله تالله لله دی اوپن اللہ دس ائی فور دس فور 50 جنیہات یا اخی 50 ائی ایم میکنگ 10 جنیہ 60 جنیہ فور یو اینڈ دی پوٹ فور تیم یو لائک They say, Wallahi, Wallahi, check everywhere else, it'll be very expensive. Uh, this, this is the best buy, I've given you a khasma, I've given you this discount, brother. Check out Khan Khalil when you go there. Yeah, this is, this is why the Prophet ﷺ said, in regards to the true businessmen, those who are honest businessmen, that they will be amongst the Prophets of Allah subhanahu wa ta'ala on the Day of Judgment. Because it's very, very difficult It's not impossible, it's difficult. But the current situation of business that lies within our country, especially people struggling for business, it is very, very difficult for a person to speak the truth. But you have to struggle and speak the truth. And Allah subhanahu wa ta'ala gives you That pound that you earn through honesty is better and will have more barakah and you will have more barakah in it by expending it in more things than those hundreds or thousands of pounds that you earn through unlawful means by deception, by lying to people, by fraudulent means. Allah will take away the risk from people. But people don't realize this. People look at quantity, not quality. And Allah wants quality. Allah wants substance within you. How many times our older generation, you know Haji Sahib that are sat here today, Alhamdulillah, how little they used to earn, but they used to feed for the entire family. Their families were huge. Seven, ten, mashallah, five was the average, Alhamdulillah. And they used to suffice for every single person. There didn't used to be even a line of stress on their forehead. And here we have everything. We have a very... Small families, we can suffice, but we're still agitated, panicky, worried, in a ten, in a state of tension. Okay, we need to we need to struggle with our nafs and come to that yaqeen with Allah subhanahu wa taala. And Allah will give you that yaqeen if you want that yaqeen. Allah will give you that yaqeen. Okay. Now coming to the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but here he mentioned Allah Akbar, and this is a nasiha for me as well. یوں ہی ہر عالم اور شیخ اور پیر کو بھی ایک قول پر لاتا ہے یعنی سلوک جس کے دل میں بہت سارے مریدوں کی وجہ سے ہم اصل لوگوں کے خلاف سختی ہو یا اس وجہ سے کہ انہوں نے اس کے ہاں پڑھنا چھوڑ دیا اور کسی دوسرے کے پاس اکٹھے جا پہنچے ہیں اللہ امام شاہ رحمۃ اللہ فرماتے یہاں پر اگر کوئی پیر یا شیخ بہت زیادہ مرید ہو اس کے پاس تو ہو سکتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آج سے تھری بی فور خلا سے یہ امام شاہ رحمت کی کتاب سے میں بیان کر رہا ہوں امام شاہ رحمۃ اللہ اپنے وقت کے عظیم غوف اور قطب تھے اور ہے بھی الحمد للہ کہ اگر ایک پیر کے پاس بہت زیادہ مریدین ہوں گے تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں تکبر آ جائے کہ دیکھو میں پیر ہوں شیخ ہوں میرے مریدین الحمد للہ اتنے سارے ہیں تو ہمارے پاس تو کوئی مرید نہیں تو یہ خود شیخ کسی اور شیخ کا حاجت مند ہے کہ جو وہ اسے سلوک کی منزلیں طے کرائے بیکاز دس از اگینسٹ دا پاس آف طریقہ یو شوڈ ہولڈ ایوری ون ود ریسپیکٹ یو شوڈ ہیو میٹ دا فرسٹ اسٹیپ آف طریقہ آف ولایا آف سلوک از دیٹ یو کنسیڈر یور سیلف انفیریئر دین اینی ون دیٹ ایون دا ڈاگ دیٹس واکنگ آن دا اسٹریٹ ڈو یو ناٹ نو دی انسل آف امام بائی گستانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر An atheist 
came to him and he said to him there was a dog that was walking past and he said to Bayezid Bustani radiallahu ta'ala anhu are you better or this dog? kya aap achche hai, bade hai ya ye kutta? look at Hazrat Bayezid Bustani radiallahu ta'ala his maqam Allahu Akbar he used to cast a gaze on a person and he used to become a wali of Allah subhanahu wa ta'ala this is the power that he had Bayezid Bustani radiallahu ta'ala one of the great mashayikh of the Naqshbandi spiritual path نگاہ سے ولائے ولی بناتے تھے تو پوچھا کسی نے ملحد نے زندیق نے کہ یہ کتا اچھا ہے بڑا ہے مرتبے میں یا آپ برے ہو آپ نے فرمایا اگر یہ کتا کل قیامت کے روز جہنم کی آگ سے بچا گیا تو یہ کتا مجھ سے اچھا ہے اور اگر میں بچا لیا گیا تو یہ میں اس سے بچا اللہ اللہ کیا پیارا جواب دیا اگر یہ کتا کل قیامت کے روز جہنم کے عذاب سے بچا لیا گیا تو یہ کتا مجھ سے اچھا ہے this is tawabu this is you know humbleness humility but unfortunately with scholars alike and with illa mashallah mashayikh this is what's happening people are opening their business and he says here even if i am i'm having a study circle here if everyone goes and i have a slight change in my nafs then i have no ikhlas according to mashayikh i have no ikhlas if a person, a scholar, is teaching students of the sacred knowledge and every single student, one by one, go to another scholar and his nafs changes because of that his nafs thinks, why, why have my students gone to him? he shouldn't be taking my students he shouldn't be taking my muridin he shouldn't be taking my companions he shouldn't be taking over my gatherings of sacred knowledge then remember that he has no ikhlas ikhlas is that even if there's one person you start teaching them with ikhlas even if he goes away tabiha أَغْنَى نَفْسَهُ إِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ أَغْنَى نَفْسَهُ An alim, when people want him, he is at their service. If people don't want him, he is independent of them. This is what the Prophet says. أَغْنَى نَفْسَهُ Not dependent on them. So it requires struggle, it requires mujahada. And one hadith of the Prophet صلى الله عليه وآله وسلم حضور أكم صلى الله عليه وسلم إشاد فرمايا ابن ماجر کی روایت میں ہے کہ یا ایجو الناس اے لوگو اللہ سے درو اور اچھے طریقے سے روزی تلاش کرو اچھے طریقے سے ایسا نہیں کہ بھائی پہلے تو اسباب اختیار نہیں گئے بیٹھے بیٹھے آپ کو روزی نہیں ملنے والی ہے you know that myth that money grows on trees it does not grow on trees I make a reality today money does not grow on trees you have to work for it but yes at the same time as you take the asbab, the sabab, you have full faith in Khaliq al-asbab, which is Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is the creator of everything. Allah is the one who gave you the power and the means in order for you to earn a livelihood. But at the end of the day, your yaqeen should be completely on Allah subhanahu wa ta'ala. You cannot neglect namaz and then say, oh Allah give me risk. You cannot disobey Allah subhanahu wa ta'ala and then say, oh Allah give me risk. Allah will not give you risk like that. You obey Allah subhanahu wa ta'ala, you take asbab, you take the means and causes which Allah subhanahu wa ta'ala has told us to do, and then you have full faith on Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will open the doors of risk for you. But then the Prophet sallallahu alayhi wa also said, Ke Allah Akbar. Agar koi rozi mein dheel karta hai, to usse talash na kare gunahon ke zagi. Huzur Akam sallallahu alayhi wa sallam ishaad parmaya, کہ اگر تمہاری روزی تم سے تاخیر سے ہو جاب نہیں مل رہا کسی کو if you're not getting a job don't disobey Allah subhanahu wa ta'ala don't think میں نماز پڑھ رہا ہوں میں سنتوں پر عمال کر رہا ہوں میں کوناشی کی قلعہ کر پھر بھی رزق نہیں آ رہی ہے میرے پاس ارے اللہ تعالی حکم الحاکمین ہے اللہ فعال لما یرید ہے اللہ knows اللہ has the wisdom complete wisdom in all of his actions Allah subhanahu wa ta'ala has put a wisdom behind it whether you understand it or not. You cannot question whatever Allah does. You cannot then substantiate your proof, your claim that Allah wants, Allah needs to give you this by saying, Oh Allah, I pray namaz. You have to pray namaz. You can't claim things by saying, I pray namaz, so why is this happening to me? I'm praying namaz, so why am I being afflicted with illnesses? You have to pray namaz. But at the same time, Allah puts you through a series of trials and tribulations in order to fortify and strengthen your iman. But people don't understand that. People think as soon as you become a Muslim, everything will be easy for you. It doesn't happen like that. 
Sometimes what may happen is, a person reverts to Islam, the following day his business flops. It's a test from Allah subhanahu wa ta'ala. But people then say, oh I'm a good Muslim, I pray my namaz, I yakin in Allah subhanahu wa ta'ala, I speak on my visits to the scholars and the, and the circles of sacred knowledge, I do tawbah to Allah subhanahu wa ta'ala, why is my rizq being delayed from me? The Prophet sallallahu said, rizq tumhe isi tarah talash karti hai, jis tarah maut tumhe talash karti hai, balki usse bhi jada. It's the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, रोजी इंसान को यू ही तलाश करती है जैसे मौत मौत तुम्हारा पीछा करती है डेथ इज रनिंग बिहाइंड यू एंड इवन मोर सो योर सस्टिडेंस इज रनिंग बिहाइंड सुहा यू आर यू आर रनिंग बिहाइंड योर सस्टिडेंस एंड योर सस्टिडेंस इज रनिंग बिहाइंड सच अ सर्कल ओके एंड देन यू मीट इन शॉर्ट Okay, and that is when you earn and that is, that is when you eat the food from Allah subhanahu wa ta'ala that is when you meet the risk of Allah subhanahu wa ta'ala. Risk chases you, risk finds you. And remember the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, you shall never breathe your last until you eat the final morsel of food that Allah has written that you son of Fula ibn Fula shall eat in this dunya. You shall never die before eating that morsel of food. Even if it be that you eat that morsel of food and immediately you transpire to the next world, that will happen so. کیلئے دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آخر وقت میں سکرات کے وقت انہیں شربت پلائی جاتی ہے دودھ پلائی جاتا ہے یہ آخری شربت ہوتا ہے آخری دودھ کا پیالہ ہوتا ہے جو پیتے ہیں اس کے بعد انہیں موت آتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی روزی نے تقریب میں لکھ دیا ہے کہ یہ موت سے پہلے دودھ پیئیں گے یہ دودھ پی کر ہی ان کو موت آئے گی تو اللہ رب العزہ ہم سب کو حلال طریقے سے رزق کمانی کی توفیق ادا فرمائے اور اللہ رب العزہ ہم اور اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان میں پختگی عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے دیئے ہوئے میں سے اسی کی راہ میں خرش کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اللہ مسلح علیہ سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم و آلی و صحبی و بارک و سلم اللہم انفعنا بما علمتنا و علمنا ما انفعنا و زدنا من فضلك علم یقرمنا منك من رحمتك یا ارحم الراحمین اللہم آتی نفسی تقواها و زکیها انت خیر من زکاها انت وليها و مول اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا فصرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا طالبا إلا وفقته ولا عسرا إلا يسرته ولا مشتاق لزيارة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلا بلغته ورزقته سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قل لا إله إلا الله